Hello everyone. This is part 2 of history chapter 8 and the topic which we have to start with is the village community. Up there are three components of the village community. The first is cultivators, then we have the panchayat and then we have the village headman. So let's discuss these three one by one. So up cultivators was a highly heterogeneous group. इसका मतलब है दैट इट कम्प्राइज ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कास्ट डिफरेंट सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स अब ऑल दो ये एक हेटरोजिनस ग्रुप था देर वर डीप इनिक्विटीज विच वर मार्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सो देर वॉज डिस्क्रिमिनेशन अमंग दीज कल्टिवेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट फॉर एग्जाम्पल सर्टन काइंड ऑफ टास्क दे वर असाइंड टू सर्टन कास्ट लाइक द लोअर कास्ट दे वर गिवन मीनियल टास्क so a large section of cultivators they performed menial task and thus they were poor some examples of these communities of these castes were halal khorans and mallazadas so people like these they were treated like slaves they were supposed to live outside the villages and they were assigned menial tasks that is tasks of very little or low value so we see that in the rural society there was a direct correlation between caste poverty and social status so as we've seen people who belong to the lower castes they were given menial tasks because of which they remained poor and because of this they had very little social or respect now coming on to panchayat panchayat was an assembly of elders and these people they had rights over their property तो अब कल्टिवेटर्स के केस में बहुत रेयरली होता था कि जो पीजेंट्स कल्टिवेट करते थे उनके पास अपना लैंड भी होता था हाउ एवर इन केस ऑफ पंचायत इट कम्प्राइज ऑफ एल्डरली पीपल नॉट ऑल द एल्डरली पीपल ऑफ द विलेज बट सर्टन एल्डरली पीपल ऑफ द विलेज विच हैड हेरिडिटरी राइट्स ओवर देयर प्रॉपर्टीज नेक्स्ट इट वॉज ऑल्सो अ हेट्रोजिनस बॉडी बिकॉज एक विलेज में बहुत सारी अलग अलग कास्ट के लोग रहते थे देन इट वॉज एन ओलीगाकिक बॉडी एंड अ रिप्रजेंटेटिव बॉडी so oligarchy is basically a form of government wherein a few people rule to ye jo log hote hain they are less in number and they are a privileged group so usually they exercise despotic power despotic isliye because inke paas kafi zyada resources hote hain at their disposal economically they are well off even politically they have power so because of which they kind of become tyrannic or despotic रिप्रजेंटेटिव इसलिए बिकॉज जो विलेज थी दैट कम्प्राइज ऑफ पीपल फ्राम डिफरेंट कास्ट ऑल्सो दी पंचायत वॉज इट सेल्फ अ हेट्रोजिनस बॉडी तो इट क्लेम्ड टू बी ऑफ अ रिप्रजेंटेटिव कैरेक्टर हाउ एवर वी सी दैट जो लोअर स्टार्टा ऑफ दी सोसाइटी था दैट इज दोज परफॉर्म्ड मीनियल टास्क दे वर नॉट एक्चुअली रिप्रजेंटेड इन दी पंचायत द डिसीजन ऑफ द पंचायत वर ऑफ बाइंडिंग नेचर दैट इज लोगों को इनके डिसीजन फॉलो करने ही पड़ते थे then we come on to the village headman so the village headman was the head of panchayat he was also known as the mandal or muqaddam he was chosen through consensus of village elders that is village elders ki sehmati se village headman ko chuna jata tha then this choice had to be ratified by the zamindar that is ye jo choice village elders ne ki hai isko sanction zamindar deta tha the function of the village headman was the supervision of the preparation of village accounts and he was assisted by a patwari or a village accountant now the next question which we have is that ye panchayat ke paas funds aate kahan se the so these funds came from the contribution by the individuals so people of the village they used to make contributions to a common financial pool or in funds ki utilization hoti thi for welfare activities and for entertaining revenue officials to jo dusri village se revenue officials aate the unko host karne ke liye ye funds use kiye jate the and secondly community welfare activities ke liye inka use kiya jata tha for example construction of canals roads irrigation systems etc so we can say that the governance at the local level was by the panchayat which was headed by the village headman now one of the most important function of the panchayat was to ensure that the caste boundaries were maintained an example of this is that the marriages which took place they were held in the presence of the mandals or the village headman so that they could ensure that people were not marrying inter caste or marrying against the social norms which were prevailing at that time
then another function of the panchayat was to oversee the conduct of the members of the village community which included the cultivators even non cultivators like artisans etc another function was to prevent offences particularly offences which were committed against castes so whenever offences were committed the panchayat had the authority to penalize that is impose punishments punishment could be in the form of fine or it could be an extreme form which is a banishment from the community that is aapko community se hi bahar nikal diya jata tha you were considered as an outcast and you could not practice your profession in that village anymore then there used to be jati panchayats as well सो कास्ट यूज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी रूरल सोसाइटी तो कई बार कास्ट की अपनी ही पंचायत होती थी देर वो कास्ट स्पेसिफिक पंचायत फॉर एग्जाम्पल जाति पंचायत एग्जिस्टेड इन राजस्थान एंड दे यूज टू टैकल दी सिविल मैटर्स विच केम बिफोर दैम फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन रिलेटिंग टू मैरिज प्रॉपर्टी एट्सेट्रा एंड यूजली क्या होता था जो इनके डिसीजन होते थे इन सिविल मैटर्स दे वर इवन एक्सेप्टेड बाय दी कोर्ट्स एज वेल क्रिमिनल केसेज में हाउ एवर दिस वॉज नॉट द केस क्रिमिनल केसेज में द कोर्ट्स विच आर फंक्शनिंग अंडर द स्टेट अथॉरिटी दे हैड द बाइंडिंग अथॉरिटी देन पंचायत्स वर इवन सीन एज कोर्ट ऑफ अपील्स बाय द कॉमन पीपल बिकॉज लोकल लेवल पे गवर्नमेंट तो पंचायत ही है सो पीपल यूज टू कंप्लेन और फाइल पटिशन अगेंस्ट एक्सेसिव टैक्सेस और एनी अदर प्रॉब्लम विच दे हैव बिकॉज ऑफ द स्टेट और एलिट ग्रुप्स और द जमींदार्स तो अब यूजली इन सच केसेस अ कॉम्प्रोमाइज वॉज रीच बिटवीन दी पार्टीज हाउ एवर जिन केसेज में ये कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाता था द पीजेंट्स यूज टू डिजर्ट दी विलेजेस दिस वॉज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस विच द पीजेंट्स शोड इफ देयर डिमांड्स वर नॉट मेट तो बिकॉज ऑफ दिस द इंटरेस्ट ऑफ पीजेंट्स वर ऑल्सो प्रोटेक्टेड यूजली ये कॉम्प्रोमाइज रीच किया जाता था बिकॉज अगर पीजेंट्स विलेजेस को डिजर्ट कर देंगे वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द एग्रीकल्चर वॉज डिपेंडेड हैवीली डिपेंडेड ऑन लेबर इट वॉज लेबर इंटेंसिव तो अगर लेबर ही नहीं होगा तो द इंटायर मशीनरी वुड कोलैप्स एंड मेजोरिटी ऑफ द स्टेट रेवेन्यू केम फ्रॉम एग्रीकल्चर सो इसलिए इट वॉज एसेंशियल टू इंश्योर दैट द इंटरेस्ट ऑफ पीजेंट्स वर मेट नाउ कमिंग ऑन टू द टॉपिक ऑफ विलेज आर्टिजन्स तो अपार्ट फ्रॉम कल्टिवेटर्स देर वॉज ऑल्सो दिस ग्रुप ऑफ पीपल हु वर आर्टिजन जिन्हें हम हिंदी में कारीगर कहते हैं सो देर आर डिफरेंट रिकॉर्ड्स विच स्टेट दैट इन सम विलेजेस द नंबर ऑफ आर्टिजन वॉज सो हाई ऑलमोस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द टोटल हाउस होल्ड्स ऑफ द विलेज वर आर्टिजन अब कई बार क्या होता था कि द कल्टिवेटर्स दे दम सेल्स एंगेज इन आर्टिजनल प्रोडक्शन दिस इज़ बिकॉज एग्रीकल्चर इज़ अ सीजनल एक्टिविटी तो इन लोगों को जब भी एग्रीकल्चर प्रोसेस के बीच में टाइम मिलता था फॉर एग्जाम्पल बिटवीन सोइंग एंड वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स तो उस टाइम में दे यूज टू इन्वॉल्व इन आर्टिजनल प्रोडक्शन सो दे रिजॉर्टेड टू एक्टिविटीज़ लाइक डाइंग टेक्सटाइल प्रिंटिंग बेकिंग एट्सट्रा अब आर्टिसन अलग अलग तरह के होते हैं सम आर पॉटर्स सम आर ब्लैक स्मिथ्स और गोल्ड स्मिथ्स सम आर कारपेंटर्स बाबर्स एट्सट्रा सो ब्रॉडली देर वर टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल आर्टिसन एंड कल्टिवेटर्स एंड कई बार इसमें ओवरलैपिंग भी होती थी अब इन्हें इनकी सर्विसेज के अगेंस्ट मिलता क्या था सो दे वर कॉम्पनसेटेड इन अ वेराइटी ऑफ वेज फॉर एग्जाम्पल दे वर गिवन शेयर ऑफ हार्वेस्ट और अ पीस ऑफ लैंड एंड सो ऑन तो अब जब कल्टिवेटर्स अपने क्रॉप्स हार्वेस्ट करते थे सो इन एक्सचेंज ऑफ दीज सर्विसेज ऑफ आर्टिसन दे यूज टू प्रोवाइड और गिव अ शेयर ऑफ हार्वेस्ट टू दिस आर्टिस एज अ वे ऑफ रेम्यूनरेशन देन कई बार उन्हें लैंड की अलॉटमेंट भी की जाती थी एंड दिस लैंड बिकेम हेरिडिट्री होल्डिंग्स दैट इज दीज आर्टिस कुड देन पास ऑन दीज होल्डिंग्स टू देयर चिल्ड्रेन तो वेन वी हैव टू डिस्कस दिस रिलेशनशिप ऑफ एक्सचेंज वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी जजमानी सिस्टम जिसमें क्या था दी आर्टिजन एंड दी पीजेंट्स दे एंटर्ड इन टू म्यूचुअली नेगोशिएटेड सिस्टम ऑफ रेम्यूनरेशन दैट इज़ वो आपस में एग्री कर लेते थे दैट वॉट काइंड ऑफ पेमेंट दे विल गेट इन एक्सचेंज फॉर देयर सर्विसेज और देयर गुड्स तो कई बार कैश में भी पेमेंट की जाती थी हाउ एवर मोस्टली इट वॉज इन काइंड तो इस रिलेशनशिप ऑफ एक्सचेंज से क्या हुआ द विलेजेस बिकेम काइंड ऑफ सेल्फ सफिशेंट राइट बिकॉज लोगों को जो भी गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए वो उनको ईजिली अपनी ही विलेज में मिल पा रहे हैं सो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स द विलेज कम्युनिटी वॉज काइंड ऑफ अ लिटल रिपब्लिक दैट इज़ उनको लगा कि पीपल आर लिविंग कलेक्टिवली दे आर शेयरिंग रिसोर्स एंड लेबर एंड आर लिविंग इन अ काइंड ऑफ इगेलीटेरियन सोसाइटी हाउ एवर दिस वॉज फार फार डिफरेंट फ्राम द रियालिटी हमने पहले देखा दैट जो पंचायत थी दैट वॉज ऑलिग आकेक इन नेचर सो देर वर डिफरेंसेज देर वर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड जेंडर 
so we have already discussed about the inequities and discrimination on the basis of caste previously in the in the topic of women in agrarian society we will be discussing the discrimination the biases which were related to women now the topic which we have is women in agrarian society so there was a women labor existing and women were working at par with men that is shoulder to shoulder with men the two major reasons for this is first is the growth of nucleated village and second is the expansion of individualized peasant farming so now nuclear family is something which is in opposition to a joint family to so nuclear family mein basically hote hain male a female and their children to so household mein there was only one person who could work that is the male and in some cases the children as well so it became important for the women also to enter into the field work similarly the second reason is expansion of individualized peasant farming which means ki ab peasants jo the wo single handedly kaam karte the in the fields therefore they required some kind of support which was given to them by the women so women did all kinds of work sowing weeding threshing winnowing harvesting etc then women were also the child bearers which meant ki jitne zyada children honge utna zyada labor hoga so in a way they provided for the labor force both directly as well as indirectly then one thing which was seen is that jo female thi wo zyada artistic and creative works mein involved hoti thi that is things which required fineness detailing or creativity were done by women so tasks like spinning embroidery etc were depended on female labor now coming on to the negative aspect as well as the biases which were related to women first is that there were biases with respect to the biological function like menstruation so one example of this is that when the women were menstruating they were not allowed to touch the agricultural equipments so ab women were the child bearers that is they provided labor however this had a negative impact on their health so there was high mortality rate mortality is a death rate so there was high death rate among women so the major cause of this was obviously frequent pregnancies and death during childbirth however there were other reasons like malnutrition as well so up because of high death rate there emerged different social customs for example the custom of payment of bride price जिसमें क्या होता था द ब्राइड ग्रूम हैड टू पे प्राइस टू द फैमिली ऑफ द ब्राइड तो इस प्रैक्टिस को आप बेसिकली डाउरी के ऑपोजिट समझ सकते हो डाउरी में क्या होता है द ब्राइड्स फैमिली गिव मनी और गिफ्ट्स टू द ग्रूम्स फैमिली हाउ इस केस में ऑपोजिट होता है बिकॉज बिकॉज ऑफ हाई मोर्टैलिटी रेट देर वॉज शॉर्टेज ऑफ फीमेल्स देर वॉज शॉर्टेज ऑफ वाइफ्स एज अ रिजल्ट ऑफ विच सच अ प्रैक्टिस एमर्ज another thing was that remarriage was legitimized ab we have seen in the previous chapters where we discussed about hindu scriptures and hindu texts wherein we discussed that the practice of remarriage was not something which was favored by them however because of shortage of female remarriage came to be legitimized to ab widow as well as divorced women they could remarry तो इससे हम और भी इम्प्लीकेशंस निकाल सकते हैं फॉर एग्जांपल दैट दी प्रैक्टिस ऑफ सती वाज नॉट दैट कॉमन एट दैट टाइम तो पहले क्या होता था व्हेन द हस्बैंड डाइड द वुमन आल्सो यूज्ड टू सिट ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ द हस्बैंड। हाउ एवर हेयर वी सी दैट विडो री मैरिज हैज़ बिन लेजिटमाइज विच मेंट दैट दी प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज नॉट दैट कॉमन सो देर आर वेरियस सोर्सेज विच प्रोवाइड दैट द मुगल एम्पायर ट्राइड टू बैन दिस प्रैक्टिस ऑफ सती सती कुड नॉट बी बैंड एम्प्रोअर्स स्टिल मैनेज टू डिस्करेज इट टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस केस वॉज दैट ऑफ एम्प्रर अकबर सो लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ सच रेगुलेशन बाय द स्टेट सो इफ यू रिमेंबर इन द फिफ्थ चैप्टर वी डिस्कस्ड अबाउट वन ट्रैवलर विच वॉज फ्रेंसुआ बर्ने तो उनका जो टाइम पीरियड था वो भी मुगल एम्पायर के दौरान ही था सो ही मैंशन्स अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ सती ही स्टेट्स दैट देर वॉज दिस पर्टिकुलर रूल दैट नो वुमन कुड सैक्रीफाइज हर सेल्फ विदाउट परमिशन फ्रॉम द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस इन विच शी रिजाइड्स और ये परमिशन बहुत ही कम बार दी जाती थी ऑल्सो वन थिंग टू रिमेंबर इज दैट यूजली जो सती की प्रैक्टिस थी दैट वॉज मोर कॉमन अमंग द अर्बन एंड द एलीट वुमेन सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन इन द एग्रेरियन सोसाइटी सो ऑब्वियसली द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज नॉट समथिंग विच वॉज दैट कॉमन 
So now we've seen that women were an important component of the agrarian society. We've also seen the negative aspects of it. However, there is no denying the fact that the women lived in a patriarchal household. So the society was patriarchal, still is. So ultimately, it was the male who was the head of the family. He was the head of the household and had strict control over the wives and the children. So ultimately, women pay male head ka control to hota hi tha. However, community ka control bhi hota tha. Would even inflict punishments on the women. So there are certain documents from states like Rajasthan, Gujarat and Maharashtra jinse hume pata chalta hai that women sent petitions to the village panchayat seeking justice. However, in majority of the cases and by majority, I mean almost 99% of the cases, it was all in vain. So there was certainly a huge difference in the way the community treated the husbands and the wives. Lastly, in case of upper caste females, we see that they had the right to inherit property. Sometimes they could even sell the property and sometimes there were even women zamindas. Now coming on to the fourth topic of the book that is forests and tribes. So when we discussed about peasants and agricultural production, we saw that because of varied topography, rural India may sirf cultivators hi nahi rehte the. Agriculture was not the only component of rural India. Right? So 40% of the land was jungle or kharbandi. So people lived in these forests as well, earned their livelihood from these forests only. So the forest dwellers were called the junglies. So the texts mention these people as junglies. However, the term jungli does not have a similar meaning as it has today. So jungli ka matlab ye nahi tha that those people were uncivilized. Jungli was basically a term used for people whose livelihood came from gathering forest produce, hunting or shifting agriculture. That is someone who does not perform settled or sedentary agriculture. Next, for the state, the forest was considered as a troublesome place. Now, if you remember, in one of the chapters, we discussed about a story. A story which is mentioned in the Jataks, which states that people used to escape the government and the state and used to live in forests. So, this shows that people kai bar state ko defy karke forest mein rehne lag jate the. Then forests were also a place of insurgency that is kai bar people revolt bhi kar dete the kings ke against and in certain cases the heads of these tribes they became kings they established their own tribal kingdoms and thus posed a challenge to the authority of the state. Now let's discuss the inroads into forests that is how the external influences came into these forests how the society and the state and the jungles they came together where did they meet so the first point which we have is peshkash now peshkash is a tribute which is collected by the mughal state ab tribute ek tarah se tax hi hota hai but tax is basically cash or currency form whereas tribute is payment in kind to state ko apni army ke liye elephants chahiye hote the and these forests they used to provide for elephants so that is how the state entered into forests so that is where the state and the forest life kind of met. The second point which we have is hunting expeditions. So the kings used to indulge in hunting and hunts kind of symbolized that the state was concerned about justice, that the state was not only concerned about the rich people but also about the poor people and the people who lived in forests that is these tribal people. So emperors ye show karte the that through this regular hunting expeditions hum in inhabitants ko, in tribal people ko personally attend karte hain which means hum inke grievances sunte hain, inki complaints sunte hain and then uska redress karte hain. The third point is commercialization of agriculture. So in the first video we discussed about the expansion of agriculture. So because jo tha agriculture expand kar raha tha, there was demand for different forest produce as well. For example, bee wax, honey, gum lac, etc. So ab ye jo sari cheeze provide karte the, wo ye tribes karte the. So this is where the tribes or the tribal life was influenced by the life which was outside of forests, right? Or 17th century may these items, that is these forest produce, they became an important item of export as well. 
तो बिकॉज ऑफ दिस जो ट्राइब्स थी उनके रिलेशन सिर्फ स्टेट के साथ ही नहीं लिमिटेड थे दे ऑल्सो हैड इन डायरेक्ट रिलेशन विद अदर कंट्रीज सो अब सोशल फैक्टर्स ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल सो समटाइम्स द चीफ टेन्स दैट इज़ द हेड्स ऑफ दीज ट्राइब्स दे बिकेम जमींदार्स हु वर एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द मुगल स्टेट एंड समटाइम्स दे इवन बिकेम किंग्स सो दे यूज टू एस्टैब्लिश देयर ओन ट्राइबल किंगडम्स सो एन ए अकबरी पर्टिकुलरली मैंशन्स अबाउट द किंगडम ऑफ अ होम किंग्स दैट इज अ किंगडम इन असाम सो दे आर वर सच ट्राइबल किंगडम्स पर्टिकुलरली इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया lastly there was cultural influence as well so sufi saints about which we discussed in chapter 6 they played a major role in the acceptance emergence and propagation of islam and islamic ideas among the tribes so this is all for this topic next topic which we have is the zamindars so this is all for this video thank you so much for watching